സോ ഹായ് ഒരു വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ പാർട്ട് സിക്സ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫ്രാൻസിസ് ടർബെയിനെ പറ്റിയാണ് ആൻഡ് പാർട്ട് സിക്സ് എന്ന് പാർട്ട് ഫൈവിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇൻവേർട്ട് ഫ്ലോ റിയാക്ഷൻ ടർബെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പാർട്ട് ഫൈവ് വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്തിട്ടേ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് വരാവുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് ഫ്രാൻസിസ് ടർബെയിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താ നേരെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് ടർബെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആക്ച്വലി ഇൻവേർട്ട് ഫ്ലോ റിയാക്ഷൻ ടർബെയിൻ തന്നെയാണ് ഇൻവേർട്ട് ഫ്ലോ റിയാക്ഷൻ ടർബെയിൻ എന്താണ് ഹാവിങ് റേഡിയൽ ഡിസ്ചാർജ് അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് റേഡിയൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇൻവേർട്ട് ഫ്ലോ റിയാക്ഷൻ ടർബെയിനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആക്ച്വലി എന്താണ് ഒരു ഗൈഡ് ബ്ലേഡ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു മൂവിംഗ് വെയിൻ ഉണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ മൂവിംഗ് വെയിനിലേക്കാണ് വെളിയിൽ നിന്ന് അകത്തേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇൻവേർട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻവേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ റേഡിയൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ വി എഫ് വൺ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ കാരണം അകത്തേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് അത് നേരെ റേഡിയ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് റേഡിയൽ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വി എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു വി എഫ് ടു എന്ന് വന്നത് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ ബാക്കി വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിളിൽ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾസ് എന്താണെന്നറിയാം ഇത് ഇൻവേർട്ട് ഫ്ലോ റിയാക്ഷൻ ടർബെയിൻ്റെ സെയിം കേസ് തന്നെയാണ് ആൻഡ് മോഡേൺ ഫ്രാൻസിസ് ടർബെയിൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പഴയ ഫ്രാൻസിസ് ടർബെയിൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിളാണ് പക്ഷേ മോഡേൺ ഫ്രാൻസിസ് ടർബെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സ്ഡ് ടർബെയിൻസ് ആണ് അതായത് അതിന് വെളിയിലേക്ക് റേഡിയൽ ഡിസ്ചാർജ് അല്ല ആക്സിയൽ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഈ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇൻലെറ്റിലെ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ദിസ് വൺ അത് നോർമൽ ആസ് യൂഷ്വൽ ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റിലെ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇൻലെറ്റിലെ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിളിലെ ആംഗിൾസും കൂടെ വരച്ചേക്കാം വി വൺ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്തായിരുന്നു ആൽഫ വി ആർ വൺ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഈസ് തീറ്റ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് വരച്ചു വെച്ചേക്കുക ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു റിലേഷൻ കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിലേഷൻസ് ആണ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വിത്ത് ഓഫ് ദ വീൽ ടു ഇറ്റ്സ് ഡയമീറ്റർ അതായത് റേഷ്യോ ഓഫ് വിത്ത് ഓഫ് ദ വീൽ ടു ദ ഡയമീറ്റർ ബി വണ്ണിൻ്റെയും ഡി വണ്ണിൻ്റെയും റേഷ്യോയിനെ എൻ എന്ന് പറയും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ തരും അതെങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതേപോലെ ഫ്ലോ റേഷ്യോ ഫ്ലോ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് ഫ്ലോ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ എന്താണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ വി എഫ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ആണ് അതേപോലെ സ്പീഡ് റേഷ്യോ സ്പീഡ് റേഷ്യോ എന്താണ് യു വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഈ പ്രോബ്ലം നോക്കിയേ ഈ ഫ്രാൻസിസ് ടർബെയിൻ വിത്ത് ആൻഡ് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് പവർ അത്രയും പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വർക്കിംഗ് ഹൺഡ്രഡ് എ ഹെഡ് ഓഫ് നെറ്റ് ഹെഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു മീറ്റർ ദ പെരിഫ്രൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ആൻഡ് ദ റേഡിയൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് വി എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ഓക്കെ അപ്പം സ്പീഡ് റേഷ്യോയും ഫ്ലോ റേഷ്യോയും എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ വീൽ റൺസ് അറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എം എൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ ഹൈഡ്രോളിക് ലോസസ് ഇൻ ദ ടർബെയിൻ ആർ അതായത് ടർബെയിനിൽ കയറി വെള്ളം കറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അവൈലബിൾ എനർജി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈഡ
ഈക്വൽ ടു എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ രണ്ടാമത് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഷാഫ്റ്റ് പവർ ആണ് ഷാഫ്റ്റ് പവർ ഷാഫ്റ്റ് പവർ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നെറ്റ് ഹെഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നെറ്റ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തന്നിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഹെച്ച് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു മീറ്റർ പെരിഫറൽ വെലോസിറ്റി പെരിഫറൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻലെറ്റിലുള്ള വെലോസിറ്റി കയറുന്ന വെലോസിറ്റിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിളിലെ വെലോസിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ പെരിഫറൽ വെലോസിറ്റി ദറ്റ് ഈസ് പെരിഫറൽ വെലോസിറ്റി യു വൺ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരുന്നു തന്നിരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി ഹെച്ച് ഹെച്ച് എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ത്രീ പോ ഇറ്റ് ഈസ് പെരിഫറൽ വെലോസിറ്റി യു വൺ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ നയൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് അതെന്തായിരുന്നു വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ദ റേഡിയൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് വി എഫ് വൺ വി എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ആണ് അല്ലേ അപ്പം എച്ച് അറിയാമല്ലോ എച്ച് അറിയാവുന്ന എച്ച് എത്ര സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു മീറ്റർ അപ്പോൾ എച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വി എഫ് വണ്ണിനൊരു വാല്യൂ കിട്ടും ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ ആൻഡ് ഓക്കെ ദ വീൽ റൺസ് അറ്റ് എത്ര ആർ പി എം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ലോസസ് ഹൈഡ്രോളിക് ലോസ് അത് എഴുതാം എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോളിക് ലോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ലോസസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അവൈലബിൾ എനർജി ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അവൈലബിൾ എനർജിയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണേ നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ നമുക്കിവിടെ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഗൈഡ് ബ്ലേഡ് ആംഗിൾ ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൈഡ് ബ്ലേഡ് ആംഗിളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഗൈഡ് ബ്ലേഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ വെലോസിറ്റി വി വണ്ണിനെ വീലിലേക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ അതെന്താണ് ആക്ച്വലി ആൽഫയാണ് അപ്പോൾ ഈ ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് ടാൻ ആൽഫ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി എഫ് വൺ ബൈ വി ഡബ്ല്യു വൺ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ടാൻ ആൽഫ ടാൻ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി എഫ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഡബ്ല്യു വൺ അപ്പോൾ ഈ വി ഡബ്ല്യു വൺ നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ വി എഫ് വൺ അറിയാം അപ്പോൾ വി ഡബ്ല്യു വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ വി ഡബ്ല്യു വൺ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലോസസിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു ഷാഫ്റ്റ് പവർ ബൈ എന്താണ് വാട്ടർ പവർ ആണ് അല്ലേ ഷാഫ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ റോ എ വി വൺ ഇൻറ്റു വി ഡബ്ല്യു വൺ യു വൺ പ്ലസ് വി ഡബ്ല്യു ടു യു ടു ആണ് പക്ഷേ ഔട്ട്ലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിളിൽ വി ഡബ്ല്യു ടു ഉണ്ടോ ഇല്ല സോ വി ഡബ്ല്യു ടു ഇവിടെ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വി ഡബ്ല്യു വൺ യു വൺ ബൈ ജി ഹെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഫോർമുല കാരണം ഇവിടെ വി ഡബ്ല്യു ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് അറിയാത്തവർ നേരത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടേ നോക്കുക ചെയ്യാവുള്ളേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വി ഡബ്ല്യു വൺ ഈ ടേമിലുണ്ട് ഇനി ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസിക്ക് ഇവിടെ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി
ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഹെഡ് അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് മൈനസ് ഹൈഡ്രോളിക് ലോസസ് ആണ് ഇൻലെറ്റിൽ എന്തായിരുന്നു റണ്ണർ പവർ ബൈ വാട്ടർ പവർ അല്ലേ ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി അവിടെ എന്താണ് ഹെഡ് അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഹെഡ് അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് അപ്പോൾ ഹെഡിൻ്റെ ടേംസിൽ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസിയെ എഴുതാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഹെഡ് അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഹെച്ച് ആണ് അത് നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രോളിക് ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രോളിക് ലോസസ് എത്ര ശതമാനമാണ് ട്വൻ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അവൈലബിൾ എനർജി അപ്പോൾ അവൈലബിൾ എനർജിയുടെ ട്വൻ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലോസസ് അവൈലബിൾ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹെച്ച് ആണ് ടോട്ടൽ ഹെഡ് അല്ലേ അവിടുത്തെ അവൈലബിൾ എനർജി അപ്പോൾ അവൈലബിൾ എനർജി ഹെച്ച് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ലോസസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം എന്തിൻ്റെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഹെഡിൻ്റെ എനർജി പറയുകയാണെങ്കിൽ നെറ്റ് ഹെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹെച്ച് ഇതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസിയുടെ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസിയുടെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ലിറ്ററലി ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലായോ അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഷാഫ്റ്റ് പവർ ബൈ വാട്ടർ പവർ ആണ് ഷാഫ്റ്റിനെ കറക്കണമെങ്കിൽ റണ്ണർ പവർ ബൈ വാട്ടർ പവർ ആണ് സോറി ഷാഫ്റ്റ് പവർ അല്ല റണ്ണർ പവർ അല്ലേ അപ്പം റണ്ണറിനെ കറക്കണമെങ്കിൽ വെള്ളം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹെഡിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഹെഡിൻ്റെ ടേംസിലാണ് നമ്മൾ ഇൻലെറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഹെഡ് അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹെഡ് അറ്റ് ഇൻ ഹെഡിൻ്റെ ടേംസിൽ കൊടുക്കണം അപ്പം ഹെഡ് അറ്റ് ഇൻലെറ്റാണ് ഏതിലേക്ക് വന്നത് ആക്ച്വലി റോട്ട് റണ്ണറിലേക്ക് വന്നത് ഇനി ഈ റണ്ണറിനെ കറക്കി കഴിയുമ്പോൾ റണ്ണറിൽ കുറച്ച് ലോസസ് വരത്തില്ലേ അതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലോസസ് അപ്പം ആക്ച്വലി റണ്ണർ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് മൈനസ് ഹൈഡ്രോളിക് ലോസസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്തപ്പോൾ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ വി ഡബ്ല്യു വൺ യു വൺ പ്ലസ് വി ഡബ്ല്യു ടു യു വി ഡബ്ല്യു വൺ യു വൺ ബൈ ജി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് ടു ഡേ മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം വി ഡബ്ല്യു വൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം മേ ഇതൊന്ന് മാറ്റോട്ടെ ഓക്കെ സോ ഇനി നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ആക്ച്വൽ ഫോർമുല നമുക്കറിയാവുന്ന ഫോർമുല എന്താണ് വി ഡബ്ല്യു വൺ യു വൺ ബൈ ജി ഇൻ ടു ഹെച്ച് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വി ഡബ്ല്യു വൺ എന്ത് കിട്ടും ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇൻ ടു ജി ഇൻ ടു ഹെച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു വൺ നോക്കിക്കേ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയത്തില്ലേ ഹെച്ച് അറിയാം യു വൺ അറിയാം ജി അറിയാം സോ വി ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആസ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വി ഡബ്ല്യു വൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെന്തിനാണ് നമ്മൾ വി ഡബ്ല്യു വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലേ വെയിൻ ഗെയ്ഡ് ബ്ലേഡ് ആങ്കിൾ അപ്പോൾ ഗെയ്ഡ് ബ്ലേഡ് ആങ്കിൾ ആൽഫ അപ്പോൾ ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി എന്ത് എഴുതാം ടാൻ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതി വി എഫ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഡബ്ല്യു വൺ ആണ് വി എഫ് വൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു എത്രയായിരുന്നു ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ഇനി വി ഡബ്ല്യു വണ്ണോ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടി തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ നയൻ ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് സോറി വീൽ വെയിൻ ആങ്കിൾ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് വീൽ വെയിൻ ആങ്കിൾ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് അല്ലേ വീൽ വെയിൻ ആങ്കിൾ അറ്റ് ഇൻല
യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ നയൻ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് തീറ്റ തീറ്റയ്ക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും തീറ്റ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് വീൽ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് വീൽ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് ഇൻലെറ്റിലുള്ള വീലിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അതെന്തായിരുന്നു ഡി വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൈ ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഇൻറ്റു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ യു വൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു യു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു യു വൺ എത്ര കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ഇൻറ്റു പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത് അൻപത് അല്ലേ അൻപത് എല്ലായിരുന്നു തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ സ്പീഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ സോറി നൂറ്റൻപത് അല്ലേ വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡയമീറ്റർ ഡി വൺ ആസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോണേ ഈ ആൻസർ അപ്പോൾ ഡി വണ്ണും കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് ഏറ്റവും അവസാനം എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വിത്ത് ഓഫ് ദ വീൽ അറ്റ് ബി വൺ അത് നോക്കാം ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വിത്ത് വിത്ത് ഓഫ് വീൽ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് വിത്ത് ഓഫ് വീൽ അറ്റ് ഇൻലെറ്റിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ എന്തായിരുന്നു ബി വൺ ക്യാപിറ്റൽ ബി വൺ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസിയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ബി വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് റിലേഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് ക്യു ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഇൻറ്റു ബി വൺ ഇൻറ്റു വി എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിലേഷൻ അറിയാം ഇവിടെ ക്യൂവും ഡി വണ്ണും വി എഫ് വണ്ണും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബി വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി വൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ അറിയാം നോക്കട്ടെ ഡി വൺ അറിയാം ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ വി എഫ് വണ്ണും അറിയാം പൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഇനി നമുക്ക് ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയത്തില്ല ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ബി വണ്ണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്യൂ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ അതിനാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ടേം തന്നിരിക്കുന്നത് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഷാഫ്റ്റ് പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ടർ പവർ അല്ലേ ഷാഫ്റ്റ് പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ടർ പവർ ഷാഫ്റ്റ് പവർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വാട്ടർ പവർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ വാട്ടർ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും റോ ജി ക്യു ഹെച്ച് ബൈ തൗസൻഡ് ലൈൻ കിലോ വാട്ടർ അല്ലേ റോ ജി ക്യു ഹെച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് പറയാൻ കാരണം ഷാഫ്റ്റ് പവർ നമുക്ക് കിലോ വാട്ടിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റോ വാട്ടർ പവർ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് റോ ജി ക്യു എച്ച് റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യു അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുക ഹെച്ച് ഹെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരുന്നു സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈനലി തൗസൻഡ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ വാട്ടർ പവർ എന്തിൻ്റെ ടേംസിൽ കിട്ടി ക്യൂവിൻ്റെ ടേംസിൽ കിട്ടി ഇനി ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസിയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പക്ഷേ നമുക്ക് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നോക്കട്ടെ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി യെസ് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസിയാണ് ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ളത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇട്ടുകൂടെ
വാട്ടർ പവറിനെ ഓക്കെ അത് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരെ ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ക്യൂ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫൈനൽ വാല്യൂ വന്ന് എഴുതുന്ന ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ക്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്കിവിടെ ആകെ അറിയാത്ത അൺനോൺ ക്യൂ ആയിരുന്നു ക്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി ബി വൺ ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ B1 വൺ ഈക്വൽ ടു ഒരു മിനിറ്റ് അത് വേറൊരു കളറിൽ എഴുതാം ബി വൺ ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം ബി വൺ ഈക്വൽ ടു ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഇൻറ്റു വി എഫ് വൺ എഴുതിക്കൂടെ കാരണം ബാക്കിയെല്ലാം അറിയാമല്ലോ വിച്ച് ഗിവ്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബി വൺ ആസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ സെവൻ മീറ്റർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുക